ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലേറെ ഈ കക്കർല ഗ്രാമത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായതായും അവിടെ ഒരു വിവാദമായതായും എസ് പിക്കർ അടക്കം സ്ഥാനചരണം ഉണ്ടായതായൊക്കെ വാർത്തകൾ പലരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുള്ള സ്കോഡിൻ്റെ എസ് ഐമാരും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭീതിയുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേതൃാമിനെയും നേതൃാമിൻ്റെ അനുയായിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ രണ്ട് മണി ഒന്നരയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ കക്കറിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് സ്കോഡിൻ്റെ തീരുമാനവും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നീങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒൻപതര പത്ത് മണിയോടു കൂടി തന്നെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് എല്ലാവരും റെഡി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ രസകരമാണ് ഞങ്ങൾ ബദായൂർ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ബദായൂം എന്ന് പറയുന്നത് ബദായൂർ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സ്ഥലം എസ് പി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറാണ് അവിടെ വളരെ വൃത്തിഹീനമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടൗണിനുള്ളിൽ പോലും അതായത് റോഡ് സൈഡിലിരുന്ന് ഷവരം ചെയ്യുന്നവരും വളരെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറില്ലാത്ത ഒരു ട്രാഫിക് സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഹോട്ടലുകളിലും വൃത്തി വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴാണേലും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും രാജേഷും രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യ സ്വപ്നയും കൂടെ തന്നിട്ട ആ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം അത് തീരാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വിശപ്പിനെ നമുക്ക് കീഴടക്കാനായിട്ട് വേറെ മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഹോട്ടലിൽ രീതി ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് കയറി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്ലയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് നമ്മുടെ പണ്ട് കാർ അണ അണത്തുട്ട് പറയുന്ന പോലെ നടുവിൽ സുഷിരമുള്ള പിന്നെ ലോഹത്തിൻ്റെ തുട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു റൊട്ടി പറയുന്നു അതിനുള്ള സബ്ജി പറയുന്നു ആ റൊട്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് റൊട്ടി കൊണ്ടുവരും ചെറുതാണ് അത് കഴിക്കും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും റൊട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഈ നാണയ തുട്ടുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകും എനിക്കതിൻ്റെ കണക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നണയത്തുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും എത്ര ദിവസം ഇവിടെ കഴിയണമെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഇതിന് തികയുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പണം ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനുണ്ട് മനസ്സിൽ ആ ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചു അഞ്ചും ആറും റൊട്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചു കാരണം വിശപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായി കഴിച്ചു കഴിച്ച് അതിനുള്ള സബ്ജിയും കഴിച്ച് ഇറങ്ങി ബില്ല് തരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഇരുപത്തേഴ് രൂപയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തായാലും നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറുനറിയുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ പോലും അൻപത് രൂപയിൽ താഴെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ടൗണിൻ്റെ ടൗണിനുണ്ട് ഏതായാലും അന്ന് ഒൻപത് മണിയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒൻപത് ഒമ്പതരയോടു കൂടി എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും റെഡിയായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഹാൻഡ് കഫ് ഇട്ട് അതിനൊരു ലീഡിങ് ചെയിൻ കൊടുത്ത് ലീഡിങ് ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാം കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് ലക്ഷ്മി നാരായൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എ സിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നരയോട് കൂടിയിട്ട് എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കക്കർല ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലാണ് അപ്പം എസ് പിയുടെ സ്പെഷ്യ
ബി ടി ഓഫീസർ മനോജാണ് വിളിക്കുന്നത് മനോജ് പറഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് മനോജ് ചില കാര്യങ്ങൾ എസ് ഐയോട് കൺവേ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ എസ് ഐയുടെ വണ്ടി മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ഐയുടെ വണ്ടി നിർത്തി എസ് ഐ ആറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല കാരണം ആ ഗാവിൽ കക്കർല ഗാവിൽ എന്തോ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ആൾക്കാർ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കയറി ചെന്ന് നമ്മൾക്കവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കാഷ്വാലിറ്റികളോട് കൂടി തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരും വളരെയധികം പരിക്കുകളോട് കൂടി രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് മുൻപത്തെ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് എത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലേക്ക് വരികയാണ് ക്യാമ്പ് ഹൗസിന് എത്താനായി അതായത് ഒരു മൂന്ന് മതിലുകൾ അത് മൂന്ന് വീടുകളുടെ മതിലുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നത് എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസാണ് അപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു ഫോൺ വരികയാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിനാരായണാണ് വിളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിനാരായണൻ്റെ കോള് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആദ്യം ഉണ്ടായി അത് എന്തായാലും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കോൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി എടുത്തു ഞാനെടുത്ത് ഹലോ അന്നേരം പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിനാരായണനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുക എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ പിന്നെ നേതൃം ഓടിപ്പോയി എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിന് ചുറ്റും മതിലുണ്ട് മതിലിൻ്റെയും ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഗാർഡുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വെച്ചിരുന്നിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു സാർ അത് വിലങ്ങ് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ അഴിച്ചിരുന്നു അതിനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ടതിനായിട്ട് രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഏതായാലും എൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ ടോൺ മാറുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എസ് ഐക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ സ്കാഡിലെ എസ് ഐ അല്ല ഞാൻ വാഹനം നിർത്തുന്നത് കണ്ട് നിർത്തുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും സ്പെഷ്യൽ സ്കാഡിലെ എസ് ഐ നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്നു എൻ്റെ സംസാരത്തിലെ ടോൺ മാറുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ജസ്റ്റ് എസ് പിയുടെ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ വിവരം കിട്ടുന്നത് ഇത് പറയും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എസ് ഐ ഏതോ എന്തോ ഒരു പിന്നെ അറിവ് കിട്ടിയതുപോലെ ഒരു സിക്സ്ത് സെൻസ് പോലെ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നിഴൽ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഉടനെ തന്നെ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ചാടി ഇറങ്ങി ലൈറ്റുകൾ ടോർച്ചും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും ഏതായാലും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് അയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി ഇയാളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി ക്യാമ്പ് ഹൗസിൽ പോയി ലക്ഷ്മിനാരായണനെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫയറിങ് എല്ലാം ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ ആ വികാരത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം ചെയ്യും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഇതിന് കാരണം ലക്ഷ്മിനാരായണന് കുറച്ച് മനസ്സിലിവ് ഈ പ്രതിയോട് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അയാൾ അവൻ്റെ പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അയാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള സമയവും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വാണിങ്ങും കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡുകാർ ഞങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞു വന്നു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര പൊടിയാണ് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം അപ്പം ആ ഹോട്ടലിന് തൊട്ട് രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് കിരൺ കിരൺ പ്ലാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും വേറൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് അപ്പുറമുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറി ഈ മാറിയ വിവരം ഞങ്ങൾ മുഖം മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി രണ്ട് റൂമുകളെടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഉറങ്ങാതെ ഈ രണ്ട് പ്രതികളെയും മാറി മാറി ഷിഫ്റ്റായിട്ട് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇവർ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇവർ ഓടിപ്പോയതൊക്കെ സാഹചര്യം ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ വളരെ വീക്കായിട്ട് കാണപ്പെടും എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴുതി കിട്ടി അവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള രീതിയിലാണ് വിളിക്കുന്ന
ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു എന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഇതേപോലെ രണ്ടുപേരെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇത്തവണ ശ്രീജിത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലക്ഷ്മിനാരായണനെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി കക്കർള ഗ്രാമത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ്റെയൊക്കെ പുറപ്പെടുകയാണ് ഈ പിന്നെ ഊടുവഴികളിലൂടെ കടന്ന് ഈ പുല്ലുകളെല്ലാം വകഞ്ഞ് മാറ്റി അവിടെ ഞങ്ങൾ കക്കർള ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തി ഏകദേശം രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അന്നേരം രണ്ട് രണ്ടേകാലായി കാണും അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി പിരിയുകയാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എസ് ഐയും എസ് ഐയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റ് അഞ്ചു പേര് വേറൊരു ഗ്രാമ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എസ് ഐ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ടായാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ ആരും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്താലും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാണിങ് എല്ലാം തന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി അവർ റോഡിലൂടെ നടന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ മതിലിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ റോഡിലൂടെ നടന്ന് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ അടുത്തേക്കും മറ്റേ അഞ്ചു പേരടങ്ങിയ സംഘം ഈ പറമ്പിലൂടെ കയറി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലും നീങ്ങി അവിടെ ചെന്നാണേലും അവരുടെ ആ ഒരു പിന്നെ ചടുലത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു ഒന്നരയാൾ പൊക്കമുള്ള മതിലിൽ ഒരാൾ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചു നിന്ന് ആ കയ്യിൽ ചവിട്ടി മറ്റൊരാൾ മുകളിലേക്ക് മതിൽ കയറി അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം അയാൾ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ കൂടി പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ കയറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും മതിലിനുള്ളിലെത്തി മതിലിനുള്ളിലെത്തിയാലും ആ സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ അകലെയാണ് വീടുകൾ ഉള്ളത് അതിനുശേഷം മറ്റ് അപ്പുറത്ത് പുറകു വശത്തോടുള്ള ആൾക്കാരും ഉള്ളിൽ കയറിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഏ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ വീട് കണ്ടു ആദ്യത്തെ വീടിൻ്റെ വാതിലിനെ തട്ടി വിളിച്ച് തുറന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ എസ് ഐ അത് ചവിട്ടി തുറന്നു ചവിട്ടി തുറന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം അകത്ത് കയറി അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ആണ് ആണിനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു ഉടനെ തന്നെ മറ്റേ ആൾക്കാർ വേറെ വീട്ടിൽ കയറി അവിടുന്ന് കിട്ടി ഏതായാലും ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ആറ് പേരെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചു അതിൽ ഏതാണ് യാതരാമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇല പിടിച്ച ആൾക്കാരെ പിന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന സമയമില്ല ഉടനെ തന്നെ അതിനിടയിൽ കയറിയതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കയറിയതിൽ ഒരാൾ പോയി ഈ ഇതിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ ഗേറ്റ് പുറ അകത്ത് നിന്ന് തുറന്നിട്ടിരുന്നു ഏതായാലും അതിൽ എല്ലാവരും ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ആറുപേരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഈ ഇറങ്ങിയ വാടെ ഇത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഓടാമ്പൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും അത് പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും അലർച്ചയും ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിന് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്യാബ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി അതിനായിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ബഹളങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എനിവേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു നാല് മണിയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ഹൗസിലെത്തി നാല് നാലരയോടി ക്യാമ്പ് ഹൗസിലെത്തി അവിടുന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡിലെ എസ് ഐ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫോട്ടോയും പിടിച്ച നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നേതാമിൻ്റെ ഷെയ്പ്പുമായിട്ട് താരാമയം ചെയ്യുമ്പം ഒരാളെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അത് കൃത്യം യാത്രാമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കൺഫേം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആ
ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ ഫോണ് ശബ്ദിക്കുകയാണ് ഫോണൊരു പരിചയമുള്ള നമ്പറല്ല ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാൻ എന്നൊക്കെ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടു ഏതായാലും ഞാൻ ഫോണ് ശ്രീജിത്തിന് കൈമാറി ശ്രീജിത്തിന് കൈമാറി ശ്രീജിത്ത് അതെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഗ്രാമപ്രധാനാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ യാദ്രാം നേതരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആണുങ്ങൾ നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് കേരള പോലീസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയേണ്ട കട്ട് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ട കട്ട് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയും ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അതായത് ഈ രണ്ട് ഈ പിടിച്ച ഒരു പ്രതിയെ കാവലിരിക്കുന്ന ആൾ പുറത്ത് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ശബ്ദം കേട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നേരം വെളുത്തു പുറത്ത് ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനായി പിന്നെ പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡുകാർ പറഞ്ഞ് അനുവദിച്ചു തന്ന ആ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ഒരാൾക്കൂട്ടവും രണ്ട് വണ്ടി ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് അവർ അതിനുശേഷം എന്തോ തപ്പി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെന്തോ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലെന്തോ ഒരു പേടി കുട്ടുങ്ങി കാരണം ഒരു കോൾ വരികയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സെർച്ച് പോലെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇയാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വാരിക്കെട്ടി ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കോർപിയോ വെക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ കിരൺ പ്ലാസയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വെക്കുന്നത് ആ പെട്രോൾ പമ്പിൽ അയാളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അയാൾ ഡൽഹിക്കാരനുമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാളും ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെയും കൂട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങുകയാണ് താഴെ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ രണ്ട് പേരിലിങ്ങനെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഡ്ജുകൾ ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ള ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും പന്തിയല്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രതിയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഇവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമുക്കൊരു ജീവഹാനി സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോയേക്കാം ആ ഒരു വാണിങ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളതാത് സംഭവങ്ങൾ എസ് പി എ വിളിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കാസർഗോഡേക്ക് വിളിച്ച് അറിയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഉപദേശം അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസിന് നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഴിവിന് പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുക ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇയാളെയും കൂടി ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങി ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇതാണ് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ എന്തോ ദൈവ നിശ്ചയം പോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വന്ന് കയറുകയാണ് അതിൻ്റെ മറവിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട യാത്രാവിനെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഞങ്ങളും കയറി കയറിയതിന് ശേഷം ഈ വാഹനങ്ങളിപ്പം ഈ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനം റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി വാഹനങ്ങൾ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ അതും ടെൻഷനാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അവരുടെ ലക്ഷ്യം മിക്കവാറും കിരൺ പ്ലാസ ആയിരിക്കാം ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഈ പെട്രോൾ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അടിച്ച് അവർ മാറി വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും പുൻ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതും ഞൊടിയിടയിലായിരുന്നു ഏതായാലും ഇവർക്ക് സംശയം കുടുങ്ങിയോ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം അതിവേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും ചെറിയ ചെറിയ ട്രാഫിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളതിലെ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു പിന്നീട് സ്പെഷ്യൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരു
കാരണം ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിന് പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു മാത്രമല്ല ട്രെയിനിൽ പ്രതിയേം കൊണ്ട് പോകുന്നത് സുരക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ഭീഷണി അയേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഡിൽ വന്നിട്ട് ഇനോവ അങ്ങനെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടീമിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ സമയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചണ്ഡീഗഡിൽ വരികയും അവർ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിലക്കെടുത്ത് എൻ ഒ സി വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കോളാം എന്ന് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു ഇനോവ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും ആ ഇനോവയിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഡൽഹിയിലെത്തി ഞങ്ങൾ രാജേഷിൻ്റെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി കുളിച്ച് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പണം ബൈ റോഡ് വരുമ്പോൾ ഡീസൽ അടിക്കണം എല്ലാത്തിനും കൂടി പണം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രാജേഷിനോട് പറയുകയും രാജേഷ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സംഘടിപ്പിച്ച് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ നൂറ് രൂപ അന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരമാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ കുറേ നോട്ടുകൾ അടക്കം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് തരികയും ആ പണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ ഓരോ വഴികളിലും എത്തുമ്പോഴും പിന്നെ രാത്രികളിൽ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ വിശ്രമിക്കും അവിടെ തന്നെ പെട്രോൾ പമ്പിലെ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുകയും തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയ പുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൈഡിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയും നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആളെ ഞങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു എത്തിച്ച് ഈ ആൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവർ അവിടെ നിന്ന് തൊണ്ടി മുതൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ഇയാളെ സഹായിച്ച ഷെരീഫ് മൂക്ക് ഷെരീഫ് എന്ന ആൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിക്ക് അന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ വേണ്ടത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയായിട്ട് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ആ റിസ്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മോഷണം നടത്തി പോയ യു പിയിലുള്ള പ്രതികളെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയ പോലീസ് സംഘം ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് പോലീസിൽ ഇൻസ്പെക്ടറെ അവർ ക്രിമിനൽസ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ റിസ്ക് ഫുൾനെസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരുപാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ യാത്രയിലും അതിന് കുറേ നല്ലതും ചീത്തയുമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രസകരമായ വേറൊരു അനുഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഈ യാത്രയാണ്